En la clase de hoy, vamos a aprender inglés estudiando muy poco tiempo, pero aumentando muchísimo tu inglés. Lo que vamos a aprender será todo el vocabulario que usamos en la vida diaria, desde cosas súper básicas como sí y no, hasta conversaciones. Luego de eso, estaremos aprendiendo a cómo construir frases, con todo el vocabulario que ya habrás aprendido, podrás crear muchas más frases. Así que si quieres aprender esto, quédate en la clase y comencemos. Hello. Hello. Hola. Good morning. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Good evening. Buenas noches. How's it going? How's it going? ¿Cómo va todo? What's up? What's up? ¿Qué pasa? Howdy. Howdy. Hola. Es importante mencionar que este saludo no se usa en todas partes, además que solo se usa en ocasiones informales, por ejemplo con amigos, familia, etc. How are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? My name's Alex. My name's Alex. Mi nombre es Alex. They call me Tom. They call me Tom. Me llaman Tom. Esta frase es más usada para cuando queremos decir algún apodo por el cual nos llaman. I come from Canada. I come from Canada. Soy de Canadá. I was born in London. I was born in London. Nací en Londres. I currently live in Texas. I currently live in Texas. Actualmente vivo en Texas. I'm 20 years old. I'm 20 years old. Tengo 20 años. My birthday is on June 15th. My birthday is on June 15th. Mi cumpleaños es el 15 de junio. I work as a teacher. I work as a teacher. 
Trabajo como profesor. My favorite hobby is cooking. My favorite hobby is cooking. Mi pasatiempo favorito es cocinar. I'm a big fan of soccer. I'm a big fan of soccer. Soy un gran fan del fútbol. Ahora, repasemos vocabulario básico corto, como sí, no, por favor, etc. Yes. Yes. Sí. No. 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 Please. Please. Por favor. Thank you. Thank you. Gracias. Excuse me. Excuse me. Perdón. Disculpa. Sorry. Sorry. Lo siento. House. House. Casa. Car. Car. Auto. Food. Food. Comida. Time. Time. Tiempo. How are you? How are you? ¿Cómo estás? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? I don't understand. I don't understand. No entiendo. Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? What time? What time? ¿Qué hora? Help me. Help me. Ayúdame. 
Hi, can I get a coffee, please? Hi, can I get a coffee, please? Hola, me da un café, por favor? Sure, what size would you like? Sure, what size would you like? Claro, ¿qué tamaño te gustaría? I'll have a small one, thank you. I'll have a small one, thank you. Tomaré uno pequeño, gracias. Hey, how's it going? Hey, how's it going? Hola, ¿cómo te va? Not bad, thanks. How about you? Not bad, thanks. How about you? No está mal, gracias. ¿Y tú? No está mal, gracias. ¿Y tú? I'm good, thanks for asking. Estoy bien, gracias por preguntar. Hi, can I order a pepperoni pizza for delivery? Hi, can I order a pepperoni pizza for delivery? Hola, ¿puedo pedir una pizza de pepperoni para llevar? Your address? Your address? Tu dirección? One twenty three South Street. One twenty three South Street. Calle Sur ciento veintitrés. We'll be ready in thirty minutes. We'll be ready in 30 minutes. Estará listo en 30 minutos. How much is this shirt? How much is this shirt? ¿Cuánto cuesta esta camisa? It's twenty dollars. It's twenty dollars. Cuesta veinte dólares. I'll take it. I'll take it. Me la llevo. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? ¿Puedo ver el menú, por favor? Here you go. Here you go. Aquí tienes. I'll have the chicken salad. I'll have the chicken salad. Tomaré la ensalada de pollo. Hi, it's me. 
Hi, it's me. Hola, soy yo. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hola. What are you up to? What are you up to? ¿Qué estás haciendo? Not much, just watching a movie. Not much, just watching a movie. No mucho, solo viendo una película. That sounds nice. That sounds nice. Eso suena bien. How about you? How about you? ¿Y tú? I'm just getting ready for dinner. I'm just getting ready for dinner. Me estoy preparando para cenar. What are you having? What are you having? ¿Qué vas a cenar? I'm thinking of making spaghetti. I'm thinking of making spaghetti. Estoy pensando en hacer espaguetis. That sounds delicious. That sounds delicious. Suena delicioso. Thanks, I hope it turns out well. Thanks, I hope it turns out well. Gracias, espero que salga bien. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Disfruta tu cena. When does the next train to the city leave? When does the next train to the city leave? ¿Cuándo sale el próximo tren a la ciudad? It departs in 15 minutes. It departs in 15 minutes. Sale en 15 minutos. Hey, are you using this treadmill? Hey, are you using this treadmill? Oye, ¿estás usando esta cinta de correr? No, you can use it. No, you can use it. No, puedes usarla. Thanks for letting me know. Thanks for letting me know. 
Gracias por decírmelo. Any plans for the weekend? Any plans for the weekend? ¿Algún plan para el fin de semana? I'm going to a concert on Saturday night. I'm going to a concert on Saturday night. Voy a un concierto el sábado por la noche. Sounds amazing. Sounds amazing. Suena increíble. Primer frase. They will go to the park. They will go to the park. They will go to the park. Esta frase está dividida por una estructura la cual es sujeto, que es they, will, que es lo que nos indica que la frase está en futuro. El verbo, que es go. Y el complemento, que es to the park. They will go to the park. Ellos irán al parque. Siguiente frase. I do not like coffee. I do not like coffee. I do not like coffee. La estructura de esta frase es negativa y se conforma por el sujeto, que es ahí. Un auxiliar, el cual es do. La negación, que es not. Y para sonar más fluidos y naturales, podemos juntar este auxiliar y la negación y quedaría don't. Luego seguimos con un verbo el cual es like. Y terminamos con el complemento que es coffee. I do not like coffee. No me gusta el café. She reads a book. She reads a book. She reads a book. Esta estructura es una afirmación básica, la cual solo se conforma de un sujeto, un verbo y un complemento. She reads a book. Ella lee un libro. Do you speak English? Do you speak English? Esta estructura es de una pregunta básica y se conforma de un auxiliar, que es do. Un sujeto, que es you. Un verbo, que es speak. Y un complemento. Do you speak English? ¿Hablas inglés? If it rains, we will stay home. If it rains, we will stay home. Esta frase se le llama frase de condición y está conformada por if. Luego un sujeto más un verbo y luego otra vez un sujeto y un verbo. If it rains, we will stay home. Si llueve, nos quedaremos en casa. Could you help me, please? Could you help me, please? Esta estructura es de una pregunta para peticiones o solicitudes educadas. Iniciamos con could o would acompañado de you. Luego seguimos con un verbo. Y terminamos con un complemento. 
Could you help me, please? ¿Podrías ayudarme, por favor? He can play the guitar. He can play the guitar. Esta frase la usamos para expresar habilidades y su estructura es un sujeto, luego usaremos can o can not. Un verbo y un complemento. He can play the guitar. Él puede tocar la guitarra. I like reading books. I like reading books. Esta estructura la usaremos para expresar gustos o preferencias. Iniciaremos con un sujeto. Luego, podemos usar distintas palabras para indicar que tanto nos gusta algo, si solo nos gusta, usamos like. Si nos encanta, usamos love. Y si solo lo preferimos sobre otra cosa, usamos prefer. Luego de eso, seguiremos con un verbo y un complemento. I like reading books. I like reading books. She used to live in New York. She used to live in New York. Esta frase la usaremos para describir hábitos del pasado, como donde vivíamos o lo que hacíamos antes. La estructura inicia con un sujeto. Luego seguimos con used to. Y terminamos con un verbo y un complemento. She used to live in New York. Ella vivía en Nueva York. We must finish our homework. We must finish our homework. Esta frase la usaremos para expresar una necesidad u obligación. La estructura también inicia de un sujeto. Luego, seguimos con must o también podemos usar have. Y terminamos con un verbo y complemento. We must finish our homework. Debemos terminar nuestra tarea. Let's watch a movie tonight. Let's watch a movie tonight. Esta frase se usa para expresar una sugerencia. Iniciamos con let's. Luego con un verbo y un complemento. Let's watch a movie tonight. Veamos una película esta noche. Do you prefer tea or coffee? Do you prefer tea or coffee? Esta pregunta la usaremos para preguntar sobre preferencias. Primero, usaremos un auxiliar. Luego, un sujeto. Seguimos con un sustantivo, y luego pondremos, or. Y terminamos con otro sustantivo. Do you prefer tea or coffee? ¿Prefieres té o café? She might come to the party. She might come to the party. Esta frase la usamos para expresar una posibilidad o suposición. Y su estructura es un sujeto, la palabra might, o también podemos usar may. Y terminamos con un verbo y complemento. She might come to the party. Ella podría venir a la fiesta.
Can I open the window? Can I open the window? Esta pregunta se usará para pedir permiso. Iniciamos con can o may. Seguimos con un sujeto. Y terminamos con verbo y complemento. Can I open the window? ¿Puedo abrir la ventana? I wish I knew the answer. I wish I knew the answer. Esta estructura la usaremos para expresar un deseo. Iniciamos con I wish. Luego usamos un sujeto. Y terminamos con verbo y complemento. I wish I knew the answer. Desearía saber la respuesta. Where do you live? Where do you live? Esta pregunta la usaremos para pedir información específica. Su estructura inicia con una palabra de pregunta, las cuales son where, what, when, etc. Luego, usaremos un auxiliar. Seguimos con un sujeto. Y terminamos con un verbo. Where do you live? ¿Dónde vives? I have a new car. I have a new car. Esta frase la usaremos para hablar sobre lo que tenemos. Primero, usaremos un sujeto. Luego, usaremos have, si los sujetos son I, you, we, o they. Y usaremos has, si los sujetos son he, she, o it. Y terminaremos con un objeto. I have a new car. Tengo un coche nuevo. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Esta frase la usaremos para dar instrucciones. Tan solo usaremos un verbo en imperativo y un complemento. Turn off the lights. Apaga las luces. Y esa fue toda la clase de hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte porque realmente quieres aprender inglés. Si te gustaría ver más clases como esta, déjalo en comentarios y con todo gusto las traeré. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.